வில் ஸ்மித் ஹாலிவுட்டோட மிகப்பெரிய ஆக்டர்ஸ்ல ஒருத்தர் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஆக்டர் இன் ஹாலிவுட் பெயர் பெற்ற இவரை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டோட செப்டம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி யூஎஸ் ஓட பென்சில்வேனியால இருக்க பிலிடெல்பியால விலாட் கேரல் ஸ்மித் சீனியருக்கும் கேரலின் தம்பதிகளுக்கும் பிறந்த இவரோட முழு பெயர் விலாட் கேரல் ஸ்மித் ஜூனியர் வில் ஸ்மித் இளம் வயதுல கொஞ்சம் லக்ஸரியஸான லைஃப் தான் வாழ்ந்திருக்காரு பிலிடெல்பியால இருக்க மிக பிரபலமான பிரைவேட் ஸ்கூலா பார்க்கப்படுற அவர் லேடி ஆஃப் லாடர் ஸ்கூல்ல தான் இவர் படிச்சிருக்காரு வில் ஸ்மித்தோட அம்மா கேரலின் பிலிடெல்பியோட ஸ்கூல் போர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா இருந்திருக்காங்க இதன் மூலமா அமெரிக்காவோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியா பார்க்கப்படுற எம்ஐடியில சேரும் வாய்ப்பு கூட இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு இதுக்கு இவரோட அதிக மதிப்பெண்களும் ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் ஆனா அத வில் ஸ்மித் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காரு என்ன காரணம்னா வில் ஸ்மித் ராப் இசை கலைஞராகணும்னு தான் ஆசைப்பட்டிருக்காரு அதுக்காக தன் இளம் வயது நண்பரான ஜெஃபரியோட சேர்ந்து டிஜே ஜாசி ஜெஃப் அண்ட் த ஃப்ரெஷ் பிரின்ஸ் என்ற ஒரு ராப் பேண்ட ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த பேண்ட்ல மேலும் சில நண்பர்களை சேர்த்து கொண்டு ராப் மியூசிக் ஆல்பம்ஸ வெளியிட ஆரம்பிச்சாரு வில் ஸ்மித் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்துல ரேப் பேண்ட் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுல இருந்து சர்ச்சைக்குள்ளான கேர்ள்ஸ் ஐன் நத்திங் பட் ட்ரபிள் உட்பட பல பாடல்களை இந்த ரேப் பேண்ட் வெளியிட்டு இருக்காங்க அடுத்து வந்த வருடங்கள்ல இந்த பேண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரபலமடைய ஆரம்பிச்சது அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இவங்களால வெளியிடப்பட்ட பேரண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பாடலுக்காக முதன் முறையா கிராமி அவார்டையும் வின் பண்ணாங்க ரேப் கேட்டகரியில முதன் முதலா கிராமி அவார்டு வின் பண்ணது வில் ஸ்மித்தோட ரேப் பேண்ட் தான் சொல்லணும் அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு சம்மர் டைம் என்ற மற்றொரு பாடலுக்காகவும் இரண்டாவது முறையா கிராமி அவார்டை வின் பண்ணாங்க வில் ஸ்மித்தோட ரேப் குழு இந்த சூழ்நிலையில தான் வில் ஸ்மித்துக்கு மிகப்பெரிய டவுன்ஃபால் ஒண்ணு ஏற்பட்டுச்சு எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு மற்றும் எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுகள்ல அவர் சம்பாதித்த பணத்தை தன் இஷ்டம் போல செலவழிச்சிருக்காரு இதுல அவர் இன்கம் டாக்ஸ் கட்டவே இல்ல இதனால இருபத்தி லட்சம் டாலர்கள் டாக்ஸ் பண்ண வேண்டிய நிலை வில் ஸ்மித்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கு மிக இளம் வயதுல அவர் சேர்த்து வைத்த சொத்துக்கள் பூராத்தையும் இழக்க வேண்டிய நிலையும் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த சமயத்திலேயும் மனம் தளராம இருந்த வில் ஸ்மித்துக்கு என்பிசி டெலிவிஷன்ல ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய அளவுல கை கொடுத்து இல்லாம இவரோட ஆக்டிங் கரியருக்கு இந்த ஷோ தான் ஒரு ஆரம்பமாகவும் அமைஞ்சது இந்த த ஃப்ரெஷ் பிரின்ஸ் ஆஃப் பெல் அரன்ற டிவி ஷோ முழுக்க முழுக்க வில் ஸ்மித்தோட லைஃப் சுத்தி தான் அமைஞ்சிருந்தது சோ இது மிகப்பெரிய அளவுல சக்சஸ் ஆகும் எதிர்பார்த்தாங்க த ஃப்ரெஷ் பிரின்ஸ் ஆஃப் பெல் அர் எதிர்பார்த்த மாதிரியே சக்சஸ் ஆகி வில் ஸ்மித்தோட பாப்புலாரிட்டியை அதிகப்படுத்த ஆரம்பிச்சது அப்போ இந்த டிவி ஷோஸ்ல நடிச்சுக்கிட்டே திரைப்படங்கள்லயும் வில் ஸ்மித் நடிக்க ஆரம்பிச்சாரு மூவிஸ்ல முதல்ல சின்ன சின்ன ரோல்ல நடிச்சிட்டு இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சிக்ஸ் டிகிரி ஆஃப் செப்பரேஷன் மூவில ஒரு மேஜர் ரோல் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்குது அதற்கு அடுத்ததா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெளியான பேட் பாய்ஸ் ஒரு பெரிய கமர்ஷியல் ஹிட் அமைஞ்சது பேட் பாய்ஸ்க்கு அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல வந்த த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே பேட் பாய்ஸ விடவும் மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டரா அமைஞ்சது மட்டும் இல்லாம வில் ஸ்மித்த பெரிய நடிகர்கள்ல ஒருத்தராவும் மாற்றுச்சு அதை தொடர்ந்து வந்த மென் இன் பிளாக்கோட ஃபர்ஸ்ட் மூவியோட வெற்றியும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் திரைப்படங்கள்ல நடித்து கொண்டிருந்த சமயங்கள்லயே சோலோ மியூசிக் ஆல்பம் செய்யும் வெளியிட்டாரு வில் ஸ்மித் இவரால் பாடப்பட்ட பிக் பில்லி ஸ்டைல் கெட் இன் ஜிக்கி வித் இட் போன்ற பாடல்கள் பில்போர்ட் ஹிட் லிஸ்ட்ல இடம் பெற்றுச்சு இது மட்டும் இல்லாம பல அவார்ட்ஸையும் வாங்கியிருக்கு இவரோட பாடல்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெளிவந்த எனிமி ஆஃப் த ஸ்டேட்டுக்கு அடுத்ததா த மேட்ரிக்ஸ் திரைப்படத்துல கியானு ரிவ்ஸ்க்கு பதிலா நியோ கேரக்டருக்கு முதல் முதல்ல இவரை தான் தேர்ந்தெடுத்தாங்க ஆனா வைல்டு வைல்டு வெஸ்ட் திரைப்படத்துக்காக அந்த கேரக்டரை வில் ஸ்மித் நிராகரிச்சிட்டாரு இதற்காக ஒரு தடவை அவர் வருத்தமும் தெரிவிச்சிருக்காரு இந்த படத்துக்காக வில் ஸ்மித் த மேட்ரிக்ஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணாரோ அந்த வைல்ட் வைல்ட் வெஸ்ட் திரைப்படம் சரியா ஓடல இது வில் ஸ்மித்துக்கு மிகப்பெரிய டிசப்பாயின்டாவும் அமைஞ்சது இதை தொடர்ந்து மேலும் பல மியூசிக் வீடியோஸ்லயும் இரண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல முகமது அலியோட அலின்ற பயோபிக்லயும் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டுல மென் இன் பிளாக்கோட இரண்டாவது திரைப்படம் இரண்டாயிரத்தி மூணுல பேட் பாய்ஸோட இரண்டாவது திரைப்படம் இரண்டாயிரத்தி நான்குல ஐரோபாட்னு பல வெற்றி படங்களையும் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வந்தாரு வில் ஸ்மித் இதைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி ஆறுல கிறிஸ் கார்டனரோட லைஃப் போர்ட்ரே பண்ற த பர்ஷூட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் என்ற ஒரு மிகச்சிறந்த திரைப்படத்துல நடிச்சாரு அந்த திரைப்படமும் சரி அதுல நடிச்ச வில் ஸ்மித்தும் சரி மிகப்பெர
வில் ஸ்மித் வின் பண்ண அவார்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ஹாலிவுட்ல ஆஸ்கார் வாங்காத பெரிய நடிகர்கள் எவரும் ஒருத்தர்னு சொல்லலாம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னுல வெளிவந்த அலி பத்தின பயோபிக்ல ஆகட்டும் இரண்டாயிரத்தி ஏழுல பர்ஷிட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ்ல ஆகட்டும் இவர் ஆஸ்கார் வின் பண்ணுவார்தான் எல்லாருமே எதிர்பார்த்தாங்க ஆனா அவர் அந்த அவார்டை வின் பண்ணல ஆஸ்கார் மட்டும் இல்லாம பொதுவாவே இவரு மூவி சைட்னு பாக்கும்போது ஹாலிவுட் பிலிம் அவார்ட்ஸ் எம் டிவி மூவி அவார்ட்ஸ் சட்டன் அவார்ட்ஸ் ரொம்பவே கம்மியான அவார்ட்ஸ் தான் வாங்கியிருக்காரு ஆனா இவரோட மியூசிக் சைட்னு பாக்கும்போது நான்கு முறை கிராமி அவார்ட்ஸ் அமெரிக்கன் மியூசிக் அவார்ட்ஸ் எம் டிவி வீடியோ மியூசிக் அவார்ட்ஸ் என்ஏஏசிபி இமேஜ் அவார்ட்ஸ் பல விருதுகளை வாங்கியிருக்காரு வில் ஸ்மித் வில் ஸ்மித்தோட பர்சனல் லைஃப்னு பார்க்கும்போது இவர் ஒரு சிறந்த மனிதராக பார்க்கப்படுறாரு பல நல்ல விஷயங்களுக்கு பல நன்கொடைகளையும் கொடுத்துட்டு வர்றாரு